Wilt u optimaal gebruik maken van handelsovereenkomsten, zoals bij handel met het Verenigd Koninkrijk? Dan moet u de preferentiële oorsprong van uw goederen aan kunnen tonen en claimen. De meeste handelsovereenkomsten voorzien immers dat u geen importtarieven moet betalen voor goederen van voldoende preferentiële oorsprong. Voor aardappelen van voldoende Belgische oorsprong moet u zo bijvoorbeeld geen invoertarieven betalen in het Verenigd Koninkrijk dankzij het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk moet u dan wel kunnen bewijzen dat uw producten van voldoende preferentiële oorsprong zijn. Maar hoe zit dat met complexe producten zoals machines die gebouwd zijn met onderdelen uit zowel EU-landen als derde landen? Verliest u dan automatisch uw EU-oorsprong? In dit filmpje leert u de oorsprongsregels optimaal toepassen en vermijdt u zo importheffingen bij uw handel met landen als het Verenigd Koninkrijk. Ga eerst na of er importtarieven gelden voor uw product op basis van de goederencode. Dat kan u nakijken op de website Access to Markets van de Europese Commissie. Voer uw Harmonized System Code of goederencode in. Kies Belgium als exportland en bijvoorbeeld United Kingdom als importland. Vervolgens krijgt u een overzicht van de importtarieven voor zowel producten van preferentiële EU-oorsprong als voor producten van niet-preferentiële oorsprong, de zogenaamde MFN-tarieven. Bij export naar het Verenigd Koninkrijk zal het tarief voor producten van preferentiële EU-oorsprong altijd 0% zijn. Maar voor sommige producten is ook het MFN-tarief 0%. In dat geval moet u de preferentiële oorsprong van uw producten niet aantonen om te genieten van een nultarief. Als er wel importtarieven gelden voor uw goederencode, gaat u als volgende stap na of uw producten effectief van preferentiële origine zijn. We zoomen eerst in op het meest eenvoudige scenario. Uw product is volledig verkregen in België. Zoals de Belgische aardappelen van daarnet die we naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren. Voor die aardappelen is het MFN-tarief 10%. Als uw aardappelen in België geplant en geoogst zijn, vallen die onder de categorie volledig verkregen producten en hebben ze een preferentiële oorsprong. Volledig verkregen producten zijn producten die binnen het EU-douanegebied geoogst, gekweekt, gefokt, gewonnen of ontgonnen zijn. Maar wat met samengestelde producten zoals machines, waarvan een deel van de onderdelen afkomstig is van buiten de EU? Om als preferentieel te gelden, mag maar een bepaald percentage van de waarde of het gewicht van het eindproduct bestaan uit componenten van buiten de Europese Unie. Ook moet het product voldoende herwerkt zijn in de EU. Bij machines ligt de grens voor componenten uit derde landen doorgaans op een specifiek percentage van de totaalwaarde die het product heeft als het uit de fabriek komt. Ook wel de X-Works of afvabriekwaarde genoemd. Bij voeding zijn er vaak gewichtslimieten per ingrediënt. De exacte waarden verschillen echter van product tot product. Op Access to Markets kan u nagaan welke voorwaarden gelden voor uw specifiek product. Doorloop dezelfde stappen als bij het bepalen van de tarieven en klik vervolgens op Rules of Origin in de plaats van Tariffs. Als uw producten inderdaad van preferentiële oorsprong zijn, moet u dit ook nog kunnen bewijzen. Laat daarom voor uw aangekochte producten, componenten en ingrediënten een leveranciersverklaring opmaken door uw leverancier. Daarin geeft uw leverancier aan welke producten wel en welke niet van preferentiële origine zijn. Want u zelf beschikt immers niet altijd over voldoende informatie om de preferentiële origine van uw producten aan te tonen. U dient alle bewijzen tot vier jaar na de levering bij te houden, digitaal of op papier. Als laatste stap stelt u als exporteur een attest van oorsprong op. Dat is een korte verklaring die u toevoegt aan de factuur of een apart handelsdocument waarin u als exporteur aangeeft dat de producten van preferentiële EU-oorsprong zijn. U hebt immers nagekeken dat uw producten van preferentiële origine zijn. Vervolgens vergaarde u de nodige bewijzen om uw interpretatie te staven. U kan een attest van oorsprong opstellen voor een enkele levering, maar ook voor meerdere leveringen. Bij een attest voor meerdere leveringen voegt u de periode toe waarin u de producten levert. Bij een enkelvoudige levering is dat niet van toepassing. Beschrijf de producten duidelijk, zodat ze eenduidig geïdentificeerd kunnen worden. Voor zendingen van preferentiële goederen met een waarde van meer dan 6000 euro moet u bij de douane een gratis REX-nummer aanvragen. Dat nummer zet u dan in het vak Referentienummer Exporteur. Vraag uw REX-nummer tijdig aan voor uw zending. 
We herhalen nog eens alle stappen zodat u geen invoerrechten moet betalen op uw producten van preferentiële oorsprong. Ga na of er importtarieven van toepassing zijn. Bepaal vervolgens of uw producten van preferentiële oorsprong zijn. Verzamel en bewaar de nodige bewijzen. Stel een attest van oorsprong op. Met het attest van oorsprong en de bijhorende bewijzen kan u nu de Belgische aardappelen zonder importheffingen invoeren in het Verenigd Koninkrijk. Voor meer gedetailleerde informatie over het exportproces naar het Verenigd Koninkrijk verwijzen we u graag naar de oorsprongsregels in het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie en de nodige aanvraagformulieren vindt u op onderstaande website.